是的，今天是我国执行有条件行动管制令的第二十九天。究竟我们能不能够成功在六月九号解除管制令呢？卫生总监呢多诺西山今天表示，开斋节已经过了一个星期，就目前的数据看来，当局没有发现确诊病例突然暴增的情况，这对我国来说是好的迹象。Jadi mungkin dalam dalam tu kita akan menasihatkan MKN dan juga Perdana Menteri kalau keadaan ni berlanjutan seperti dua angka ataupun satu angka mungkin kita akan memberi lebih kelonggaran di sektor-sektor yang lain contohnya dalam sektor sosial, sektor sukan dan juga sektor pelajaran. 针对三个位于彭亨的新感染群，卫生部指出，一旦活跃病例降低，卫生部就会加强对社区的监督，集中筛检可疑群体。但截至目前为止，社区筛检的确诊率低于百分之二，属于低水平，因此国人不必感到焦虑。根据有条件行管令的数据分析，大多数国人确实已经在生活中实践了新常态。但从每一天的外籍人士确诊个案看来，外籍人士的情况也不容。忽视。另外，诺西山透露，双溪毛诺监狱发现了第一宗确诊病例，病患是二零一六年起服刑的外籍囚犯。监狱内有病毒，可大可小。卫生部已经着手筛检七百名监狱职员以及八百名囚犯。